హలో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్తే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను సెక్టర్స్ ఏ సెక్టర్స్ మార్కెట్స్ లో స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నాయి అండ్ అలాగే ఏ సెక్టర్స్ మనకు మార్కెట్ లో కన్సాలిడేషన్ ఈ మూడ్ లో ఉన్నాయి అనే విషయాలు నేను డిస్కస్ చేస్తాను సో అండ్ అలాగే కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ స్టాక్స్ కూడా ఈ సెక్టర్స్ లో ఏమైనా ఇంట్రెస్టింగ్ స్టాక్స్ ఉంటే ఆర్ ఎల్స్ ఈ హోల్ మార్కెట్ లో ఏమన్నా స్ట్రాంగ్ స్టాక్స్ ఉంటే అనే విషయాల గురించి డిస్కస్ చేస్తాను ఓకే సో లాస్ట్ వీడియోలో మనం బ్యాంక్ నిఫ్టీ అనేది ఒక సైడ్ వేస్ మూమెంట్ లో ఉండటానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అనేది మనం చూసాము సో జస్ట్ ఇప్పుడు నేను మీకు కొంత ఇంట్రడక్షన్ లాగా నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ గురించి కొంత ఒక లెవెల్స్ డిస్కస్ చేస్తాను ఆ తర్వాత మనం వెళ్ళి చూద్దాము అసలు స్టాక్ అనేది మనకి ఏ సెక్టర్స్ లో మూమెంట్ అనేది రావచ్చు ఏ సెక్టర్స్ మనకి సైడ్ వేస్ లో ఉన్నాయి ఇనే అనే విషయాలన్నిటినీ కూడా మనం అనలైజ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం ఓకే సో ఫస్ట్ నిఫ్టీ గురించి నేను మాట్లాడతాను అదే విధంగా నెక్స్ట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఆ తర్వాత మన మళ్ళీ కొన్ని మనం స్ట్రాంగ్ స్టా సెక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే సో ఇది నిఫ్టీ చార్ట్ సో నిఫ్టీ చార్ట్ కనుక మీరు చూసినట్లయితే దిస్ ఇస్ డైలీ టైం ఫ్రేమ్ లో ఉన్న చార్ట్ సో ఓవరాల్ గా మనం చూసినట్లయితే స్ట్రెంగ్త్ ఇస్ రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది స్ట్రాంగ్ గా ఉంది అండ్ ఇక్కడ సో వాట్ ఐ వాంట్ టు సే ఈ సో రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్త్ మనకి కూల్ ఆఫ్ పీరియడ్ లో ఉంది ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అరౌండ్ అంటే దిస్ ఈస్ ఎ బుల్లిష్ బయాస్ ఫస్ట్ మనం అబో ఫిఫ్టీ అబో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఉన్నాం కాబట్టి ద బయాస్ ఇస్ బుల్లిష్ బట్ ఇక్కడ మార్కెట్స్ అనేవి కొంత కన్సాలిడేట్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి చూడండి ఆ మార్కెట్స్ ర్యాలీ అవుతున్న ప్రతిసారి కూడా ఈ ఏరియాలో కొంత సైడ్ వేస్ నేచర్ అనేది మార్కెట్స్ లో మనం చూస్తున్నాం రైట్ సో ఇప్పుడు ఇది ఇంపార్టెంట్ లెవెల్ వచ్చేసి ఎయిటీన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ అవునా సో ఆ తర్వాత మనకి ఇంపార్టెంట్ లెవెల్స్ వచ్చేసి ఎయిటీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఓకే అండ్ తర్వాత మనకి ఆల్ టైమ్ హైస్ వచ్చేసి దిస్ ఇస్ ద లెవెల్ అరౌండ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సో ఇక్కడ నిఫ్టీ అనేది నా ఉద్దేశం ప్రకారం ఇక్కడ కొంత కన్సాలిడేట్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో దీన్ని నేను బేరిష్ అని చెప్పట్లేదు అలాగే ఇది బేరిష్ అని కూడా మనం అనకూడదు బట్ వాట్ వీ కెన్ సీ ఇస్ ఒక కైండ్ ఆఫ్ కన్సాలిడేషన్ అనేది మార్కెట్స్ లో ఇక్కడ రావటానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ కన్సాలిడేట్ అయ్యి ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ మూవ్ అనేది మార్కెట్స్ లో డిసైడ్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి రైట్ సో ఇదే విధంగా మనం చూసినట్లయితే బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో కూడా ఇదే విధంగా కన్సాలిడేషన్స్ కి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఫార్మ్ ఫార్టీ టూ థౌసండ్ అనేది అక్కడ కూడా రెసిస్టెన్స్ గా యాక్ట్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది సో ఓవరాల్ మార్కెట్ లో ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే ఆఫ్టర్ దిస్ ర్యాలీ మనం కన్సాలిడేషన్ పీరియడ్ అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సో దట్ ఈస్ మై ఎక్స్పెక్టేషన్ సో ఇక్కడ నేను కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ సెక్టర్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాను సో వన్ సచ్ ఇంట్రెస్టింగ్ సెక్ సెక్టర్ అండ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఈజ్ విచ్ ఈస్ నిఫ్టీ పిఎస్యు బ్యాంక్ సో నిఫ్టీ పిఎస్యు బ్యాంక్ ఇది ఇక్కడ మనకి చార్ట్ కి స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తుంది విచ్ ఇస్ అ రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్ చార్ట్ ఆఫ్ నిఫ్టీ పిఎస్యూ బ్యాంక్ సో నిఫ్టీ పిఎస్యూ బ్యాంక్ ఇస్ ఎన్ కన్సిస్టెంట్లీ అండర్ పర్ఫార్మర్ ఫర్ వెరీ వెరీ అ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ ద టైమ్ సో ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే లాస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ నుంచి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఈ లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ ఈ ఫాల్ అనేది అరెస్ట్ అయింది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కొంచెం లార్జ్ టైం ఫ్రేమ్ లో వెళ్దాం సో చూడండి ఇక్కడ కొంత మనం టూ థౌసండ్ ఎయిట్ నుంచి టూ థౌసండ్ టెన్ వరకు ఈ టూ ఇయర్స్ రిలేటివ్ గా నిఫ్టీ పిఎస్యూ బ్యాంక్ సెక్టర్ అనేది స్ట్రాంగ్ గా కనిపించింది ఆ తర్వాత టూ థౌసండ్ టెన్ నుంచి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఇయర్స్ సారీ టెన్ ఇయర్స్ కూడా కంటిన్యూస్ డౌన్ ట్రెండ్ లో ఉంది సో టూ థౌసండ్ ట్వంటీ నుంచి ఇప్పటి వరకు చూసినట్లయితే సైడ్ వేస్ నుంచి బుల్లిష్ గా ఉంది ఫస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ట్వంటీ ట్వంటీ లో ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ ఒక బౌన్స్ అనేది అవటం జరిగింది సో ఇక్కడ ఫస్ట్ మనకి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఏప్రిల్ లో ఫస్ట్ బ్రేక్అవుట్ అయ్యింది ఆ తర్వాత ఈ బ్రేక్అవుట్ కి ఇక్కడ ఇంకొక టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ స్టార్టింగ్ లో ఇక్కడ మనకు ఇంకొక బ్రేక్అవుట్ వచ్చింది సో ఇప్పుడు కరెంట్లీ వాట్ వీఆర్ సీయింగ్ ఈజ్ ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ యొక్క దానికి మనం బ్రేక్అవుట్ గా చూస్తాం రైట్ సో అండ్ ఇక్కడ నేను మీకు ఒకటి చూపిస్తాను వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్స్ లోకి వెళ్ళి మనం చూసినట్లయితే కనుక డెఫినెట్లీ ఇక్కడ చూడండి ఇది ఈ జోన్ అంతటికి బ్రేక్అవుట్ అయ్యింది అండ్ ఇవాళ మనకి అంటే లాస్ట్ వీక్ మనకి ఫాలో త్రూ వచ్చింది అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఇది అక్కడికో ఆకాశానికి వెళ్ళిపోతుంది అని కాదు ఇక్కడ నుంచి మేబీ కన్సాలిడేట్ అయినా తర్వాత అప్ సైడ్ మూవ్మెంట్
ओके सो लास्ट वन इयर डेटा अनलैज सो वट द रिटर्न अने चूड्स ओके सो इध निफ्टी पीएसयू बैंक ओके सो लेट गो टू लास्ट वन इयर थ्री सिक्ट फाइव डेस इकोर टाइम पीरियड रेंज सो इवा वर को डेली टाइम फ्रेम इला मुझे ओके लास्ट थ्री सिक्ट फाइव डेस् रईट ओके सो इत अक्टोबर Yes, so October fifteenth. Okay, this is the period. So, if we are going to see, let's try to see what is the price range. So, this is October November. Okay, October twenty fifth. So, October twenty fifth, let's see. Put it over. Put it over. Manki just wait. October twenty fifth, let's see. Put it over. Manki eighteen percent return index is written there. But Nifty fifty, what return is it? So, Nifty fifty, manki minus two point five percent return is it? But the same period, manki Nifty PSU. almost 18% rate so this is the benefit of uh, the psu uh, psu sector this is the benefit of relative strength okay so idi nifty psu nifty psu ni manam we can go and manu deenni sector wise ga kuda meer invest cheyali ante so etf undi kotak kotak nifty psu bank etf so deen dwara kuda manu invest cheyochu so kotak psu bank etf deen dwara kuda manu invest cheyochu so around ee areas lo unnappudu nenu students tho discuss chesanu so ikkada nunchi manaku oka manchi upside movement anedi ochindi but markets anedi consolidate ayi number of entry opportunities manaki isthayi okay so that is the first thing which is nifty psu bank next strong stock next strong sector vachese ikka nifty bank nifty bank lo already manu analysis chesam stocks like Axis Bank, ICICI Bank, Federal Bank, we took a range of already analysis just then. So separately, we can discuss it later. So Nifty Bank, that is the Nifty Private Bank in the law. So next Nifty Financial Services, that is the Nifty PSC and Nifty Auto. So these are some of the sectors that are uh, strong and that are bullish right now. And at the end of part, to a longer time horizon, man, on this, can't let it. Definitely, Nifty MNC sector and that is the one that is profitable, that is the movement. Okay. So if there are any stocks, man, on this, స్టాక్ స్పెసిఫిక్ గా కొన్ని స్టాక్స్ నేను మీతో డిస్కస్ చేస్తాను సో ఫస్ట్ స్టాక్ వచ్చేసి గ్రాన్యువల్స్ సో ఇవి ఈ ఎఫ్ ఎన్ మోస్ట్లీ ఎఫ్ ఎన్ స్పేస్ నుంచి తీసుకున్న స్టాక్స్ ఇవి విచ్ ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ సో విచ్ ఇస్ ఫస్ట్ ఇస్ గ్రాన్యువల్స్ సో గ్రాన్యువల్స్ చూసినట్లయితే సో ఆర్ఎస్ఐ ప్రకారంగా మనకి సిక్స్టీ టూ లెవెల్స్ లో ఉన్నాము సో ఆర్ఎస్ఐ ప్రకారంగా చూసినా మీరు గ్రాన్యువల్స్ అనేది ఫస్ట్ మనకి ఆ షార్టర్ టైం ఫ్రేమ్స్ లో మనకి బుల్లిష్ బయాస్ లో ఉన్నాము ఆ తర్వాత వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్స్ లో మనం సిక్స్టీ సెవెన్ ఉన్నాం విచ్ ఇస్ స్ట్రాంగ్ అండ్ మంత్లీ టైం ఫ్రేమ్ లో విచ్ ఇస్ వీఆర్ అండ్ సిక్స్టీ వన్ సో గ్రాన్యువల్స్ లో ఒక మంచి మూవ్మెంట్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అనేది నా ఎక్స్పెక్టేషన్ సో డైలీ టైం ఫ్రేమ్ లో మీరు చూసినట్లయితే ఇది స్టాక్ ఒక ఆ కన్సాలిడేషన్ లో ఆర్ బుల్లిష్ ఫ్లాగ్ ఆర్ రెక్టాంగిల్ ప్యాటర్న్ లో ఉంది ఓకే సో అబౌవ్ దిస్ రీజియన్స్ మనకి అబౌవ్ త్రీ సిక్స్టీ మనకి ఈ స్టాక్ లో ఒక మంచి మూమెంట్ అనేది నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ సెక్టర్ వచ్చేసి నిఫ్టీ ఐటీ సో నిఫ్టీ ఐటీ ఏ విధంగా ఉందో ఒకసారి చూద్దాం ఓకే సో ఇది నిఫ్టీ ఐటీ సో నిఫ్టీ ఐటీ మనం చూసినట్లయితే ఈ బౌన్ ఈ ఇది ఒక స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ గా మనకి కనిపిస్తుంది సో ఈ స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ నుంచి మనం బౌన్స్ చూసాము ఓకే సో ఈ బౌన్స్ అనేది చూసాము అండ్ ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే కనుక నిఫ్టీ ఐటీ షార్టర్ టైం ఫ్రేమ్స్ డైలీ టైం ఫ్రేమ్స్ లో మనం అబౌవ్ సిక్స్టీకి రావడం వచ్చాము సో బుల్లిష్ బయాస్ అనేది ఉంది సో ఇక్కడ నుంచి ఈ నిఫ్టీ ఐటీ లో మనం ఒక మూమెంట్ అనేది చూడొచ్చు బట్ లెవెల్స్ అనేది ఈ లెవెల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఫస్ట్ ఈ లెవెల్ ని మనం క్రాస్ చేయాల్సి ఉంటుంది విచ్ ఇస్ ట్వంటీ నైన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ టూ సో అబౌవ్ దిస్ మనకి నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ లెవెల్ వచ్చేసి ఈ లెవెల్ విచ్ ఇస్ థర్టీ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సో ఈ టూ లెవెల్స్ ని కూడా మనం క్రాస్ చేసినట్లయితే నిఫ్టీ ఐటీలో ఈ టూ లెవెల్స్ మనం క్రాస్ చేసినట్లయితే ఆర్ఎస్ఐ కూడా స్ట్రాంగ్ అవుతుంది మొమెంటమ్ కూడా స్ట్రాంగ్ అవుతుంది దెన్ వీ కెన్ సి న్యూ అప్ సైడ్ మూమెంట్ ఇన్ నిఫ్టీ ఐటీ ఓకే సో ఇది బ్రాడ్ గా నేను డిస్కస్ చేయాలనుకున్నది సో ద స్ట్రాంగ్ సెక్టర్ సార్ నిఫ్టీ పిఎస్యు బ్యాంక్ ఆ తర్వాత నిఫ్టీ ప్రైవేట్ బ్యాంక్ ఆ తర్వాత నిఫ్టీ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ నిఫ్టీ పిఎస్సి ఆ తర్వాత నిఫ్టీ ఆటో ఓకే సో అదే విధంగా నిఫ్టీ ఐటీ మనం చూసినట్లయితే ఒక స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్స్ నుంచి బౌన్స్ అవటం జరుగుతుంది అండ్ ఈ ఇంపార్టెన్స్ లెవెల్స్ ని మనం బ్రేక్ చేసినట్లయితే కనుక మనం మంచి మూమెంట్ అనేది రానున్న టైంలో చూడొచ్చు ఓకే సో స్ట్రాంగ్ స్టాక్స్ మనం డిస్కస్ చేసిన విధంగా కొన్ని స్ట్రాంగ్ స్టాక్స్ మనకి గ్రాన్యువల్స్ కావచ్చు లేకపోతే ఐ మనకి బ్యాంకింగ్ స్పేస్ లో ఫెడరల్ బ్యాంక్ కావచ్చు యాక్సిస్ బ్యాంక్ కావచ్చు అదే విధంగా ఎస్బీఐ స్ట్రాంగ్ సెక్టర్స్ ఉన్నాయో దానిపైన మనం ఈ వీడియో లో డిస్కస్ చేసాము సో ఈ వీడియో పైన మీ ఒపీనియన్ అనేది తప్పకుండా కామెంట్స్ రూపంలో చెప్పండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్ జై హింద్